Hello, dear students. How are you? Good morning, all my champions. We are here to discuss today uh, the solution about economic subject for the class 10th. And uh, this is our second chapter in which we will discuss its exercise, second chapter's exercise. एन सी आई डी सोल्यूशन क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स का जो दूसरा लेसन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जो इकोनॉमिक सेक्टर से निन लिया है उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द चैप्टर नेम इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओके so let's begin sectors of the indian economy the first question is fill in the blanks related to fill in the blanks and uh, the first question is employment in the service sector employment in the service sector has increased to the same extent as production has or has not ठीक है जो employment है service sector में वह production के समान ही employment बढ़ा है यानी service sector में employment और production एकदम same extent में increase हुआ है तो ये नहीं इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे कौन सा वर्ग भरा जाएगा हैज नॉट आंसर कौन सा सही होगा हैज नॉट सही होगा ठीक है हैज नॉट यानी एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन यानी उत्पाद के समान एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर में वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बी वाला क्वेश्चन है वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स तो किस में जो है उत्पाद नहीं होता है तो टर्सियरी सेक्टर में किसी भी प्रकार का उत्पाद नहीं होता मतलब वस्तु का उत्पाद नहीं होता केवल यहाँ पे सर्विस का उत्पाद होता है ठीक है सर्विस का उत्पादन होता है किसी वस्तु का नहीं मोस्ट ऑफ द वर्कर्स सी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जॉब सिक्योरिटी किस में होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब इनको फिक्स सैलरी मिलती है निश्चित समय के लिए ये लोग वहाँ पे सर्विस uh, करते हैं और निश्चित निश्चित सैलरी मिलती है निश्चित नियम कानून होते हैं फिक्स टाइम होता है इतने बजे जाना है इतने बजे आना है लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है एक्सप्लाइटेशन होता है निश्चित सैलरी नहीं मिलती है दो दो तीन तीन महीने बाद सैलरी मिलती है इत्यादि ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी डी अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर लार्ज और स्मॉल मतलब एक बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी संख्या में कर्म कर्मगार लेबरर्स भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो बड़ी संख्या में है तो लार्ज हो जाएगा इसमें लार्ज सही होगा कॉटन इज ए डैश प्रोडक्ट एंड क्लोथ इज ए डैश प्रोडक्ट कॉटन जो है कैसा प्रोडक्ट है नेचुरल बाय नेचुरल ठीक है पहले यहाँ पे नेचुरल भरा जाएगा नेचुरल और क्लोथ एंड क्लोथ इज ए मैनुफैक्चर यहाँ पे मैनुफैक्चर्ड भरा जाएगा मैनुफैक्चर्ड द एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सियरी सेक्टर्स आर डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट और इंटर डिपेंडेंट तो जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियरी सेक्टर में एक्टिविटीज हैं ये एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तो इंटर डिपेंडेंट हो जाएगा ठीक है तो ये आपके फिलअप्स थे आप ये इसको ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं एम हैं चूज द एप्रोप्रिएट एंसर चूज द एप्रोप्रिएट एंसर क्वेश्चन नंबर वन मतलब एम सी क्यूज में से जो सही होगा उसको चूज करना है द सेक्टर्स आर क्लासीफाइड इन टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ 
on the basis of employment condition the nature of the economy the nature of economy activity economic activity ownership of enterprises and number of workers employed in the enterprise the sectors are classified into public and private sector on the basis of ठीक है जो सेक्टर क्लासीफाइड हुए हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के रूप में उसका बेसिस कौन सा है तो उसका बेसिस है ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस सी वाला सही होगा ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस यानी जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं उसके ओनरशिप के हिसाब से ठीक है उसके ओनरशिप के हिसाब से ये सेक्टर बटा हुआ है प्राइवरी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में ठीक प्राइवेट का मतलब है निजी जिसमें कोई एक व्यक्ति कंपनी का मालिक होता है और जो है पब्लिक का मतलब होता है मालिक जो है गवर्नमेंट होता है सरकार होती है क्वेश्चन नंबर बी प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इन एन एक्टिविटी इन डैश इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर कमोडिटी का जो प्रोडक्शन होता है मोस्टली नेचुरल प्रोसेस से वो किस में होता है किस में होता है तो आप बताइए प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी टर्सरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इट इज प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में जो भी उत्पाद होगा वह नेचुरल प्रोसेस से होता है क्वेश्चन नंबर सी जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईयर जी जो है वह किसका टोटल वैल्यू होता है किसी एक प्रोड्यूस्ड मतलब किसी एक उत्पाद का या सारे उत्पादों का एक पर्टिकुलर ईयर में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो कौन सा होगा ऑल फाइनल एंड सर्विसेज ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यही होगा बी वाला सही है जी डी पी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी जितने भी उत्पाद होते हैं वस्तुओं के जितने भी जितने भी उत्पाद होते हैं वो और जो सर्विस होती है सर्विस जनरेट होती है उन सब के वैल्यू को हम एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल करते हैं सम अप करते हैं टोटल वैल्यू निकालते हैं और वही जीडीपी कहलाता है क्वेश्चन नंबर डी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्सियरी सेक्टर इज इन टू इज जी का शेयर ठीक है टर्सियरी सेक्टर में 2003 में टर्सियरी सेक्टर का 2003 में जीडीपी का शेयर कितना है यानी जीडीपी में शेयर कितना है या कितना था ये बताना है ठीक है वर्ष 2003 में जीडीपी में टर्सियरी सेक्टर से कितना शेयर था ठीक बिटवीन 20 परसेंट टू 30 परसेंट बिटवीन 30 परसेंट टू 40 परसेंट बिटवीन 50 परसेंट टू 60 परसेंट एंड सेवेंटी तो ये कितना था बिटवीन 50% परसेंट टू सिक्सटी परसेंट यही नियर अबाउट इट वॉज फिफ्टी फोर परसेंट तो ये फिफ्टी फोर परसेंट किसके समान आ रहा है किसके समकक्ष फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग मैच करना है प्रॉब्लम फेस बाई फार्मिंग सेक्टर एंड सम पॉसिबल मेजर्स अन इरीगेटेड लैंड लो प्राइस फॉर क्रॉप्स डेप्ट बर्डन नो जॉब इन द of season compelled to sell their grains to the local traders soon after harvest to isko match karna hai kiske sath matching karni hai iski isko kiske sath match karna hai setting of agro based mills cooperative marketing societies Uh, procurement of good uh, food grains by government construction of canals by the government banks to private credit with low interest uh, provide sorry banks to provide credit with low interest to kaun kiske sath match karega to unirrigated land unirrigated land matlab jo bhumi sinchit nahi hai usko jo hai wo problems kaise dur ho sakti hai to ये दूर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार उस क्षेत्र में क्या खोदे नहर निर्माण करवाए कंस्ट्रक्शन करवाए नहर का तो यहाँ पे हो जाएगा डी ठीक है 
आमने सामने आपको आंसर लिखना होगा जिससे कि आप आसानी से समझ पाए लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स क्रॉप्स के लिए जो है लो प्राइसेस जो होंगी ये किस में जाएगा तो जो है बी जाएगा प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट ठीक है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा जो फूड ग्रेन्स हैं उनके प्राइस को रेगुलेट करना ये जाएगा सी में सी में ये वाला होगा ठीक डेप्ट बर्डन डेप्ट बर्डन यानी ऋण ऋण से संबंधित है तो ऋण कौन प्रोवाइड कराता है तो आपको पता है बैंक्स टू प्रोवाइड बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट ये जाएगा ई e के साथ ये वाला हिस्सा है दिस वन गोज टू नो जॉब इन द ऑफ सीजन यानी जब ऑफ सीजन चलता है ठीक है तो कोई जॉब क्रिएट नहीं होता तो इसको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है तो इस समस्या को दूर करने के लिए सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स ठीक है कृषि से संबंधित जो मिल्स होती हैं उनकी सेटिंग की जाती है तो इसका हो जाएगा ए ठीक और लास्ट वन है कंपेल टू सेल दियर ग्रेन्स टू लोकल टेंडर्स ट्रेडर्स सून आफ्टर हार्वेस्ट तो कोऑपरेटिंग मार्केटिंग सोसाइटीज इसका हो जाएगा सॉरी बी ठीक है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज ये सही होगा तो इस तरह से आप इसको मैच कर लीजिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द ऑड वन आउट एंड से वाई एक जो है अलग निम्न में से एक भिन्न को चुनना है और बताना है क्यों तो फर्स्ट वन है टूरिस्ट गाइड धोबी टेलर पॉटर तो यहाँ पर देखो जो है किसी भी प्रकार का काम दिया गया है किसी के द्वारा कोई करता है तो टूरिस्ट गाइड है धोबी है टेलर है पॉटर है ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है टूरिस्ट गाइड ये डिफरेंट है अलग है ऑड है यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया है क्यों अलग है क्योंकि ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट वाइल धोबी टेलर एंड पॉटर बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर टूरिस्ट गाइड जो है सरकारी व्यक्ति होता है यानी सरकार उसको अपॉइंट करती है जबकि धोबी टेलर पॉटर ये लोग प्राइवेट सेक्टर से रिलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका टीचर डॉक्टर वेजिटेबल वेंडर लॉयर तो ये जो है वेजिटेबल वेंडर ये अलग होगा क्यों क्योंकि टीचर डॉक्टर और लॉयर ये आ, मतलब प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं ठीक है और फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा ये सब आ, इस प्रोफेशन में जुड़ते हैं लेकिन वेजिटेबल वेंडर जो है वो इस तरह की कोई डिग्री नहीं रखता तो वेजिटेबल वेंडर ही इज द ओनली प्रोफेशन ही इज द ओनली प्रोफेशन दैट डज नॉट रिक्वायर इन फॉर्मल एजुकेशन मतलब इसको फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती ऐसा ये प्रोफेशन है ही इज ओनली प्रोफेशन नेक्स्ट वन है पोस्टमैन काबलर सोल्जर पोस्टमैन पोस्टमैन काबलर सोल्जर पुलिस कॉन्स्टेबल तो इसमें कौन सा अंतर है किसमें तो आप देख रहे हैं काबलर शब्द आया है जिसका मतलब है मोची ठीक है तो इसीलिए ये ऑड वन आउट है द रेस्ट आर वर्कर्स इन द पब्लिक सेक्टर यानी पोस्टमैन सोल्जर पुलिस कांस्टेबल ये सब पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं लेकिन वाइल हिज प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेकिन जो काबलर है मोची है वह प्राइवेट सेक्टर का ठीक है प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति है अगला है एम इंडियन रेलवेज एयर इंडिया जेट एयरवेज ऑल इंडिया रेडियो अब इसमें कौन सा जो है ये ऑड वन आउट है तो जेट एयरवेज ठीक है यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है जेट एयरवेज इट इज अ प्राइवेट इंटरप्राइज वाइल द रेस्ट आर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ठीक जेट एयरवेज जो है प्राइवेट इंटरप्राइज है और जबकि अन्य सारे जो है सरकारी क्षेत्र से आते हैं सरकार के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव द क्वेश्चन नंबर फाइव इज आ रिसर्च स्कॉलर लुक्ड एट द वर्किंग पीपल इन द सोसाइटी ऑफ सूरत एंड फाउंड द फॉलोइंग एक रिसर्च स्कॉलर ठीक है एक रिसर्च करने वाला विद्वान या छात्र सूरत शहर में लोगों को काम करते हुए देखा और सूरत शहर में मान लो 
कुल कितने लोग हैं सौ यानी हंड्रेड परसेंट जो काम करने वाले लोग हैं उनको तो उसने देखा प्लेस ऑफ वर्किंग यानी प्लेस ऑफ वर्क ठीक उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल तो इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट ठीक है ऐसे लोग काम करने वाले जो ऑफिस में काम करते हैं या फैक्ट्री में कर, काम करते हैं जो गवर्नमेंट की है या गवर्नमेंट से संबंधित है तो उसको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या कहेंगे ऑर्गेनाइज मतलब वह एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम फिफ्टीन फिफ्टीन पीपल आर वर्किंग इन दिस सेक्टर फिफ्टीन मीन्स फिफ्टीन परसेंट ओन शॉप्स ऑफिस क्लिनिक्स इन मार्केट प्लेस विथ फॉर्मल लाइसेंस फॉर्मल लाइसेंस के साथ ठीक है फॉर्मल लाइसेंस के साथ जो है ओन शॉप है ऑफिस है क्लिनिक है ठीक है किसी मार्केट प्लेस में तो यह भी तो क्या होगा ये भी होगा ऑर्गेनाइज होगा ठीक ऑर्गेनाइज और इसमें कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं फिफ्टीन परसेंट पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डोमेस्टिक वर्कर्स ए ऐसे लोग जो स्ट्रीट uh, वेंडर हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं बिल्डिंग में काम करते हैं बिल्डिंग निर्माण में काम करते हैं या डोमेस्टिक डोमेस्टिक वर्कर्स हैं यानी जो है घरेलू काम में नौकरी करते हैं तो ये कौन सा सेक्टर कहलाएगा ये कहलाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक है क्या कहलाएगा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड और इसमें ट्वेंटी परसेंट लोग काम करते हैं बचे कितने बचे जो है फिफ्टी परसेंट लोग क्योंकि फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी और ट्वेंटी ठीक है फिफ्टी हो गया वर्किंग इन ए स्मॉल वर्कर्स वर्कशॉप यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ठीक है स्मॉल वर्कशॉप में यानी छोटी छोटी दुकानों में या छोटे छोटे वर्कशॉप में का मतलब जहाँ पर चीज़ें रिपेयर की जाती हैं उसमें जो गवर्नमेंट से ठीक है जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ पर काम करने वालों लोगों की संख्या ज़्यादा है फिफ्टी परसेंट है और यह अभी किसके अंतर्गत आएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर I think you are getting my point. Question number सिक्स है Do you think the classification of economic activities into primary, secondary and tertiary sector is useful? क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं क्या इस बात को मतलब आपके विचार से जो क्लासीफिकेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सियरी सेक्टर में वह प्रायोगिक है यानी यूजफुल है सही है कि नहीं यदि है तो एक्सप्लेन हाउ ठीक है एक्सप्लेन करना है कैसे Answer. The classification of economic activities into primary, secondary, and tertiary is useful on account of the information it provides on how and where the people of uh, country are employed. जो classification है economic activities का primary, secondary, और tertiary sector में यह इस दृष्टिकोण से सही है क्योंकि यह जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे हमको पता चलता है यानी यह ऐसी जानकारी देता है इन्फॉर्मेशन देता है जिससे हमको पता चलता है कि कितने लोग या कौन से लोग किस सेक्टर में पूरे देश में काम करते हैं एम्प्लॉयड हैं ठीक है किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं दूसरा पॉइंट ऑल्सो दिस हेल्प्स इन एसरटेनिंग एज टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोर और लेस द कंट्रीज जी डी पी एंड पर कैपिटा इनकम और इससे यह भी हमको जो है आ, मतलब पता लगाने में थोड़ी सी सुविधा होती है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें किस सेक्टर का ज़्यादा ठीक है योगदान होता है किस सेक्टर का ज़्यादा जीडीपी में योगदान होता है और किस सेक्टर का ज़्यादा पर कैपिटा इनकम में योगदान होता है तो ये एक चार्ट हुआ है बनाया हुआ है सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी तो तीन सेक्टर हैं प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज हैं वो किससे रिलेट करती हैं एग्रीकल्चर से नेचुरल प्रोसेस जहाँ ज्यादा यूज होता है सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज uh, हैं वो 
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी जो वस्तुओं को निर्माण करती हैं नए वस्तुओं के रूप में ठीक है ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी कंपनीज या ऐसी इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता है जैसे ट्रैक्टर हुआ बिस्किट हुआ ये सब इंडस्ट्री बना बनाती हैं यानी इंडस्ट्रियाँ लगाने के बाद ही बनाई जाती हैं ठीक है जैसे बिस्किट्स हुआ ट्रैक्टर्स हुए और बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें हुई मशीनीकरण हुआ जितने भी मैकेनिक चीज़ें हैं ठीक है फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत जो फाइनल गुड्स होती हैं वो सारी चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रीज के अंतर्गत लगती हैं नेक्स्ट टर्सियरी सेक्टर एक्टिविटीज जनरेटिंग सर्विसेज ये केवल केवल सेवाओं का उत्पाद करती हैं और इन सेवाओं को उत्पाद करने के कारण इसे हम टर्सियरी सेक्टर कहते हैं तृतीय क्षेत्र तो फॉर डेवलपिंग ऑफ दीज टू सेक्टर्स ठीक है तो जो प्राइमरी uh, सेक्टर है और जो टर्सियरी सेक्टर है इसको डेवलप करने के लिए जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा योगदान देता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर यही है क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक सेक्टर का क्लासिफिकेशन ठीक नेक्स्ट पॉइंट है इफ द टर्सियरी सेक्टर इफ द टर्सियरी सेक्टर इज डेवलपिंग मच मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर यदि प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा टर्सियरी सेक्टर डेवलप हो रहा है देन इट इट एम्प्लाइज दैट एग्रीकल्चर इज डिप्लीटिंग तो इससे ये पता चलता है कि जो एग्रीच कल्चर सेक्टर है वो डिप्लीट हो रहा है अर्थात वो जो है कमजोर पड़ रहा है कम हो रहा है एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक मेजर्स टू रेक्टिफाई दिस और सरकार को ठीक है इसको निश्चित करने के लिए या सरकार को इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक्शन लेना चाहिए ठीक सेकेंड है मतलब नेक्स्ट वन है द नॉलेज दैट द एग्रीकल्चर प्रोफेशन इज बिकमिंग अनपॉपुलर The knowledge that the agriculture pro, pro, uh, agricultural profession is becoming unpopular. इससे यह भी जानकारी मिलती है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर कमजोर पड़ रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या है इसकी अनपॉपुलरिटी लोग अब इसमें जो है नहीं जाना चाहते एग्रीकल्चर से नहीं जुड़ना चाहते हैं क्यों क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं दिखती है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है रिग्रेसिव कैन ओनली कम इफ बी नो विच सेक्टर इट बिलोंग्स टू ठीक है यदि हमको पता चल जाए कि किस सेक्टर से ये बिलोंग करता है यानी किस सेक्टर से ये समस्याएं आ रही हैं तो हम उसको सुधार करने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं सरकार को मतलब सरकार को इसमें सुविधा मिल जाएगी हम का मतलब सरकार हैंस इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टू दीज थ्री सेक्टर्स यही कारण है कि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन तीन सेक्टर्स में तीन बेसिक सेक्टर्स में डिवाइड करने का जो है या क्लासिफाई करने का मेन कारण है फॉर स्मूथ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट और किसके लिए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन है और डेवलपमेंट है यानी विकासात्मक कार्य हैं इकोनॉमिक क्षेत्र में वो स्मूथली चलते रहे तो यही कारण है ठीक है तो जो डिप्लीट होगा उसको गवर्नमेंट को सुधारने की जरूरत है आई बात समझ में क्वेश्चन नंबर सेवन है फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स दैट वी कम एक्रॉस इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में जो हमने प्रत्येक सेक्टर्स को पढ़ा है व्हाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी क्यों प्रत्येक में एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी पर फोकस किया गया ठीक है क्यों फोकस है कुड देयर बी अदर इशूज विच शुड बी एग्जामिन क्या इसके अलावा कुछ और भी इशूज हैं समस्याएं हैं जिसको एग्जामिन किया जा सकता है और अगर ऐसा है तो डिस्कस एग्जामिन का मतलब निरीक्षण किया जा सकता है ठीक आंसर फॉर ईच ऑफ दीज सेक्टर्स दैट वी कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में जो हमने ये तीनों सेक्टर्स पढ़े हैं वन शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जी और प्रत्येक ने जो है एम्प्लॉयमेंट और जी डी फोकस किया है क्यों बिकॉज दीज डिटरमाइन द साइज ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी क्योंकि इससे किसी देश के ठीक है इकोनॉमी का साइज पता चलता है कि मतलब जो उसकी जीडीपी है या उसकी इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी है ठीक है यानी वो देश कितना ध्यान देता है ए फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी हेल्प्स डिटरमाइन टू इम्पोर्टेंट थिंग्स ए फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जी यानी किसी देश में यदि इकोनॉमी के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट और जीडी पर ध्यान दिया जाता है तो 
इससे क्या सहायता मिलती है डिटरमाइंड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दो बातों के लिए सहायता मिलती है या दो चीज़ों में सहायता मिलती है पर कैपिटा इनकम सॉरी पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्टिविटी ठीक है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय और प्रोडक्टिविटी और वहाँ का जो उत्पाद है इसको जानने में सहायता मिलती है हैंस इन ईच ऑफ दी थ्री सेक्टर्स इस प्रकार से जो तीनों सेक्टर हैं उनमें से प्रत्येक में एम्प्लॉयमेंट रेट एंड स्टेटस एज वेल एज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जी डी पी हेल्प हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज फंक्शनिंग इस प्रकार से इन तीनों सेक्टर से हमें ये पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और स्टेटस क्या है और उसके साथ साथ में जी का जो है जी में किस सेक्टर का योगदान कितना है और इससे यह भी पता चलता है कि जो है कोई पर्टिकुलर सेक्टर किस तरह से कार्य कर रहा है एंड व्हाट नीड्स नीड्स टू बी डन टू इनिशिएट फर्दर ग्रोथ इन इट और उस क्षेत्र में जो है और विकास के लिए कौन से या किस कार्यों की किस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है जिसको किया जाना चाहिए तो ये सारी बातें हमको पता चलती हैं ठीक है इसीलिए प्रत्येक सेक्टर में प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो उत्पाद होता है ठीक प्रोडक्शन से प्रोडक्शन में जो एम्प्लॉयमेंट होता है जीडीपी होती है उसी पर ध्यान दिया जाता है नेक्स्ट वन है मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क दैट यू फाइंड एडल्ट्स अराउंड यू डूइंग फॉर ए लिविंग व्हाट वे कैन यू क्लासीफाई देम एग्जाम एक्सप्लेन योर चॉइस एक्सप्लेन योर चॉइस ठीक है मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ वर्क अपने आस के क्षेत्रों में देखो कौन से लोग किस तरह के कार्य कर रहे हैं ठीक है कैसे आप उनको क्लासीफाई करते हैं तो वी हैव क्लासीफाइड देम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी हमने नेचर के एक्टिविटी के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है ऐसे लोगों को ठीक है जो हमारे आसपास के क्षेत्र में काम करते हैं उनको सेक्टर को लेकर दिस इज यूजफुल प्रोसेस एज इट इज एन ईजियर वे टू ले आउट द इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यह एक यूजफुल प्रोसेस है ठीक है हम आसानी से निकाल सकते हैं अब जैसे देखो बैंक क्लर्क है तो ये नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा ऑर्गेनाइज्ड होगा ठीक है नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा ऑर्गेनाइज्ड होगा सेक्टर कौन सा है तो बैंक सर्विस सेक्टर है ठीक कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी जो निर्माण में लोग लगे हुए हैं चाहे बिल्डिंग निर्माण हो या सड़क निर्माण हो तो ये अनऑर्गेनाइज कहलाएगा अनऑर्गेनाइज और ये कौन सा है ठीक है यह भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा क्योंकि कार्य कर रहे हैं फार्मर फार्मर भी अनऑर्गेनाइज है ठीक कौन सा से, सेक्टर है यहाँ पे सर्विस सेक्टर के बजाय ये एग्रीकल्चरल से, सेक्टर है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ठीक आप इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं डीटीएस बस कंडक्टर ये ऑर्गेनाइज है ठीक और किसके अंतर्गत आता है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ठीक टर्सरी सेक्टर फ्रीलांसर फ्रीलांसर जो होता है ये ऑर्गेनाइज्ड है किसके अंतर्गत सर्विस सेक्टर के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री वर्कर तो ये पब्लिक सेक्टर है तो ऑर्गेनाइज्ड है यानी ऐसे लोग जो पब्लिक सेक्टर अर्थात गवर्नमेंट uh, के अंतर्गत अधीन आ, आने वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं ऐसे लोगों को तो ये ऑर्गेनाइज है और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर ओन टेलरिंग शॉप ओन टेलरिंग शॉप तो ये अनऑर्गेनाइज होगा ठीक और ये किसके अंतर्गत आएगा सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर नहीं इसको आप सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शॉप है तो सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर ठीक है 
और उसके बाद टी शॉप वर्कर ये अनऑर्गेनाइज है और टी शॉप वर्कर प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है प्राइमरी सेक्टर तो ये आपको इतना याद रखना है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड किस तरह से काम होता है किस तरह से नहीं होता है तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे आज के और आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक है तो रेस्ट ऑफ पार्ट के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ओके थैंक यू